Uh, give me a chance to. Julio, 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 para Boxa Azteca casi te le das el boxeo. Eh, Julio, me imagino que ha pasado muchas cosas. Entre ellas se acabó la, se acabó la apuesta. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Mira, yo no sé de qué se ha acabado, Julio, porque él, él y mi papá, mi papá fue el que estaba enojado y no quería que la apuesta se hiciera. Y Canelo le digo, pues por usted, ¿sabes? No va la apuesta. Este, yo. La apuesta había sido de palabra y aquí en el país de los Estados Unidos vale la, la, una firma, ¿no? Entonces creo que tiene que hacerse esto con algún beneficio hacia algo. Este, yo de mi parte estoy dispuesto a hacer alguna apuesta, algo que o sea, no, no, no quiero que la gente crea que Canelo se rajó ni que, ni que me rajé yo. Aquí no es el dinero, aquí es el, parte, es el boxeo. Y, y lógicamente vamos a ver qué es lo que se apuesta. En estos días yo creo que se va a aclarar eso y se va a hacer llegar a algo bien concreto y afirmado. ¿Hubo alguna falta de respeto? ¿Hubo falta de respeto ahí? ¿Yo? No, entre ustedes. No, lo que pasa es que yo le dije, Carlos, que, que había peleado con peleadores más chicos. Después de Mayweather y el Irlanda y, 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 y Lara no han peleado en sí con peleadores buenos, con, con, con Mamir Canero, un peleador liviano, con este... Jim Smith era un peleador regular en la 154 y que no era un gran campeón, que para mí era un buen campeón, un buen peleador, pero que no era de la talla de lo que fue Salvador Sánchez, Luis Chávez. Y se enojó, se enojó, dijo, te apuesto, que dijiste que se metieron en el octavo round. Le dije, yo dije, yo puedo decir lo que yo quiera, yo soy, yo soy libre de decir lo que yo quiera. Yo puedo decir que te puedo meter en el uno, en el segundo round. Y yo pues me apostó ahí en el programa y yo dije, pues va, si tú quieres apostar va. Pero yo lo que le dije es, en el casino está la apuesta 4 a 1. ¿Cómo yo voy a agarrar la, 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 la apuesta pareja? O sea, hay muchas cosas que no se, se pueden malinterpretar, pues. Pero cada libra que me pase es un millón de dólares. O sea, si he puesto 4 millones y me paso 4 libras, ¿qué voy, qué, ¿qué voy a pagar? Hay que tener esta coherencia. ¿Se siente miedo tenemos? No sé, no me gusta hablar lo que no estoy seguro, pero lo que sí sé es que a él le aterra perder más que a mí. Julio, how do you feel your advantage in this fight, given uh, the size matchup between you and uh, Canelo? How do you see your size being a big advantage in this fight? No, it's a it's an advantage, you know, because I'm a bigger guy. But you need to to train hard and don't sacrifice your body for for my way and kill kill your body. You know, it depends of these uh, things. The advantage, you know, and the advantage because Canelo, I think, put more muscle and, and have problem for me way, you know. But you know, at the end, at the end of the day, I think the most important thing is train hard, to do a good strategy, and and doing my best in the, in the ring. What was your reaction when they said you go over weight one million? Because I read that and I was like, wow. My reaction is like uh, I want to fight him, you know. I don't care what what happened. The only thing you can put in the in the contrary, other guy to stay in the ring with him. I was talking to other people and I was thinking, would you maybe sacrifice a million, two million, go overweight so that you're comfortable in the ring? Is that something you even think about at all? Uh, no, I'm professional. Yeah. I, I mean, well, you know, looking at the negotiations that are ongoing with Golovkin, what do you make of the deal that he presented to Golovkin? I don't know nothing about that, you know. It was a flat fee, flat 15 million here. Okay, take it or leave it. It's not no good. Yeah, you think he's avoiding him? Yeah. He's trying to know him. Yeah. Estamos aquí con Julio César Charles, carnalito. ¿Cómo está pelea? ¿Es la pelea más grande que has tenido o cómo es? Sí, no, una pelea eh, grande, importante. Eh, pelea con el canelo, toda la gente la quería ver y qué bueno que se dio. ¿Por qué te tenemos que creer que ahora sí te vas a preparar bien? Te vas a echar huevos, verdura, 
Pues claro, ¿qué onda? No, no, no es creerme, no, yo creo que tengo ya 14 años peleando, tengo 50 ganadas, dos perdidas, así que claro que se me ha criticado mucho por las dos perdidas que tuve, pero pues no se me han alabado las 50 victorias, así que nada más es retomar el camino, prepararme bien, como cuando lo hice, cuando le gané a Mafeo, cuando le gané a Andy Lee, cuando tuve maravilla en los dos rounds, cuando le gané a Smith aquí en Los Ángeles, y, y pues ahora con la experiencia que tengo, yo creo que va a ser muy importante para ganar la pelea. ¿No cao o decisión? What's your dad told you advice why about uh, beating him? What did your dad tell you about how to beat Canelo? Oh, you, you need to do to, 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 to my 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 distance. Uh, uh, it's very hard. Mm -hmm.